殿下，哇，又给我做一份。对啊，就连我府上那些扫地的小侍从都有，你当然也有一份啊。不过你的比他们大。我给沈爷也送去了一份，他的口味跟你不一样。听说他分给院中的小童子，童子都说口味不错，你尝尝，好吃吗？嗯。呃，殿下，嗯，这是你同旁人提起过没有？没有，只有与我极为亲近的人才知道。啊，没有最好，记得以后也无需提起，这样对你有好处。为何？就因为你这个身份，亲自做蜜糖赏给下人，或赠送给我们这些师友，都不大合规矩。从前的阿兰惹也不会做这等事的。哦。是我大意了，没有想那么多，还是你想的周全。没事，记得就好。嗯。哦，对了，三日后便是菊诺出王都的日子。当年阿兰惹做过人情，替沈夜和菊诺安排相见最后一面。嗯。所以这一次呢，我便打点好了行官，在城外的一条小河旁，替他们两人安排了一出送别戏。嗯，需要我去做什么吗？嗯，当年阿兰惹并未跟去。嗯，那我也不能跟去了。嗯，你若闲来无事，去瞧瞧，应该也无妨。好呀。哦，对了，昨晚临睡之前，我想了想，你告诉我阿兰惹和沈夜的故事。那时西泽大人从未出过奇那后山。所以阿兰惹和沈夜之事与他也并无干系，可是如今这帝君借着西泽的身份都住到我那里去了，想必这恐怕也是一个极大的变数吧？嗯，对，我也在想这个事。嗯，雪音寿这一段，必然是没了，所以呢，我们得再想想其他法子，好逼沈夜表表心意。哦。这个，别忘了哦。对，差点忘了。嗯，走啊。嗯。知道了阿兰惹之后的命运，再来看沈夜大人，真是另一番心境了。沈馆长大人，明日便是菊诺要出城的日子了。我已经打点好了行官，你去见他最后一面吧。我同你说话呢，你听到没有？听到了，在哪儿？城外小河旁，到时候我领路便是。你也去？当然啊，不行吗？没有。这场会面都是您安排的，你想去便去。说得好，就算你介意，我也还是会去的。你本不是这么爱看热闹的人。谁说的？我本来就爱看热闹，别人的热闹我可能不喜欢，可如今，你的热闹，我倒还是挺有兴致瞧上一瞧的。听说昨日我母后来了，她来看这件禁毒。她还挺操心这把剑的，恐怕她明里暗里跟你说的话也不止于此吧。因为我救下了菊诺，她来表示一下感谢。当初林书台上救菊诺，怎么说我也有一份贡献？怎么她见都不见我呢？她对你的态度，自你出生起便是这样，以前你也都默默忍受。怎么现在突然就忍受不了了？凭什么我从前忍了，现在就必须继续忍
你来一下。殿下有何吩咐？你真是太不识趣了！你要是这么一直盯着他们俩，怎么说离别的话呀、啊？啊，属下愚钝。表哥的情谊，举诺今生，只能辜负了。如今，我已配不上表哥，指望，指望在此结下来世契约。若有来世，君诺定不相负。你不会真的觉得我救你，是因为对你有什么情谊吧？你说过，我是与你从小一起长大的妹妹。就算我犯了错，你也不会放任我不管。但，你并非爱管闲事之人。那日在刑场，你明知救我，会有严重的后果，却仍然以身犯险，这些，难道不是因为你对我？救，是为你父亲留下一条血脉。知恩不报，枉为君子。你要感谢，就感谢你父亲对我施过的大恩。那你今日？为何来此送我？不过是借机会出来走一走罢了。表哥，从小你就最讨厌长帝和阿兰惹，但却对我最好。菊诺，你母亲身上的血不真不香，你同长帝一母所生，自甘堕落，本该没什么不妥。从前是我高看你了。我不真不香，那阿兰惹呢？他与我一母所生，如今你嫁作他人，却仍来招惹你，不更是不真不祥，自甘堕落吗？你却甘愿为他所求。我就是甘愿为他所求，你又如何？提刑官。时间差不多了，你也该送他上路了。啊，是殿下。公主。